Jadilah bengkel yang amanah, yang jujur, yang bertanggung jawab ya Mas Ye. Nah gini ya, ini kan orangnya udah habis banyak. Masa kita mau ganti seperti punyaan ini ya. Kiproknya ini kan harganya 225. Ini eman-eman kalau punya orangnya yang bawaannya itu masih normal ya dicek pengisian. Itu eman-eman Mas De Bro. Jadilah jadi bengkel amanah, jujur, tanggung jawab. Wis pokoke iku mangko wis jujur ya, kejujuran wis amanah anu ya. Ben kita bengkel walaupun kita dapatnya dikit-dikit, kalau itu barokah pasti kita akan sukses, akan jadi ya. Kalau orang enggak amanah itu wis lama-lama yo ada sendiri ya nune apa jenenge hukuman-hukuman alam itu ada sendiri ya kalau orang nakal itu ya Wis, saya yakin ada sendiri hukum-hukumannya kalau ini kan kiproknya ini kan saya cek ini kan punya orangnya saya cek ini normal ya kirusui saya cek tadi pengisiannya ini normal jadi masa kita harus ganti kiprok yang baru berhubung ini orangnya beli gara-gara apa namanya ecu nya mati sama orangnya dibelikan kiprok ini ya Kemudian masa kita harus ganti yang baru? Enggak Mas Bro karena ini kita kan jadi bengkel kita kan harus yang jujur. Jadi ini kita cek dulu kalau memang pengisiannya ini normal berarti kita kembalikan punya orangnya. Jangan diganti yang baru. Soalnya jajannya orangnya ini terlalu banyak ya. Bukan saya yang membunuh ini orangnya sendiri ya. Jadi motornya ini dibawa ke sini sama pretel-pretelan ini. Bekas-bekasnya ini dibawa ke sini. Disuruh ngecek ya. Saya cek alhamdulillah berhasil Enggak ada kabel yang short Cuma Kabel apa namanya Cuma koelnya aja yang bermasalah Yang pertama ngasap putih yang kedua diganti Koel karbu KVY ya Itu Wis. Ini kita kembalikan ke bungkusnya sini Kita jual lagi ntar kalau ada orang yang membutuhkan ya Oke Wis, Jadilah bengkel yang amanah yang baroka Yang jujur masih ya Bengkel kerja kita baroka Oke Oh iya mas, jadi untuk jenis Xeon FI Mio J tanpa aki motor nggak bisa hidup ya buat pegangan samean para pemula. Untuk jenis motor Xeon FI yang kiproknya se sejenisnya seperti ini tadi ya, seperti ini kiproknya ya itu ya. Ini tanpa aki motor nggak bisa dihidupkan. Beda dengan jenis Mio M3. Mio M3 yang itu. Tanpa aki motor bisa dihidupkan Mio 125, Mio M3 Tanpa aki motor bisa dihidupkan Kalau yang jenis ini Xeon FI, Mio J, x Rider Kalau nggak salah ya Itu nggak bisa dihidupkan Harus ada aki ya Oke Jos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya akan membahas tentang Xeon FI yang habis 2 ECU ya, Mas. Habis 2 ECU dan juga 2 koel. 2 koel dan juga 2 kiprok ya. 2 ECU mati, 2 kiprok mati, 2 koel tidak terpakai ya. Oke, di sini saya akan membahas dan apa sih yang membuat ECU ini mati Ini sudah saya bikinkan video ya Ini motor yang kemarin Sudah saya bikinkan video Tapi saya ingin membuat video lagi Biar jelas dan terang-terangan gitu ya Apa yang membuat ECU itu mati Kemudian di sini saya buka joknya ya Saya buka joknya Ternyata di joknya ada koel Satu lagi Berarti kalau ini kan yang baru punya saya ya ini yang baru beli punya saya Satu koel Kemudian ini ECU nya punya saya yang baru beli Dengan kode Xeon RC 1LB mas ya 1LB kosong ya oke okay. Ini yang baru beli punya saya Kemudian 
ini apa tempat kiprok ya kiproknya juga saya udah saya pasang baru ini ya oke udah saya pasang baru yang original semua original sesuai kode ya kalau kiproknya bebas entah itu kiprok Mio J atau Xeon X Reader entah itu punya Mio J atau apa lagi X Reader kalau nggak tahu ya nggak apa-apa yang penting kiproknya itu ori kalau kiprok biasanya mereknya 54P ya 54P ini buat Vision New juga bisa Kemudian Mio J juga bisa Xeon FI juga bisa 54P original <tuh> Harganya di atas 200 mas ya yang ori Kalau harga ada yang 60 ribu 80 ribu Atau 125 atau 150 ribu Itu samen beli di online Saya pastikan itu bukan original Jujur saya pastikan bukan original untuk kawan-kawan Misal jangan tergiur dengan harga yang murah Barangnya katanya ori ya Kita cek saja Karena ori kita kulakan aja Harganya sekitar 200an yang ori ya Di sini saya jual 225 ya Di sini saya jual 225 Karena saya pakai yang ori Jangan tergiur di online di apa di aplikasi-aplikasi yang harganya 89.000, 60.000 jangan, 125.000 jangan, jangan dibeli. Entar motori sampean kalau misal pengisiannya melewati 15 volt, maka yang pertama yang dihantam adalah IC full pump di dalam tangki. IC full pump mati duluan ya. Oke. Oke, jadi janganlah pakai jenis ini motor injeksi, janganlah pakai part yang KW ya. Yang KW atau aspal asli tapi palsu. Saya ingin menyarankan untuk teman-teman semua ya agar agar berhati-hati kalau beli di online ya. Jangan tergiur harga yang murah ya. Oke. Harga ini aja saya kasih tahu ya. Harga koel yang punya Xeon RC tipe 1 LB harganya masih seratusan, seratus ribuan, seratus lima belas gitu ya. Ada yang seratus dua ribu. 25 itu yang ori Misal yang harganya 60 ribu Saya jamin itu bukan ori mas ya Untuk ECU ECU nya dengan kode 1 LB ya ECU dengan kode 1 LB Harganya itu sekitar 550 ribu ya Saya kasih tahu harganya Yang original 550 ribu Kalau di bawah itu yang harga 250 ribu Jangan beli Ntar sampai kecewa buang uang 250 Eman-eman Mending buat yang lain uangnya ya daripada kayak gini eman-eman masih habis apa ini kiprok 2 habis kiprok 2 yang satu original yang lama yang satu KW KW atau merek biasa habis kata sebut nomor KW ya untuk dikenai hak cipta wak ini oke kemudian saya kemarin ini yang dipakai kan punya koel punya BTSP tapi mereknya bukan yang original ini BTSP ya mas ya oke Contohnya begini, BTSP. Kemudian yang dari orangnya yang membuat kiprok putus, ya, yang membuat kiprok, eh, yang membuat apa? ECM mati itu adalah awalnya orangnya pakai yang ini, mas ya. Nah, ini samen baca ini jenis apa? Koelnya ini. KVY. Kalau KVY itu tipe jenis motor itu adalah motor bit karbu, ya mas. Kenapa motor bit karbu kok dipasang kok dipasang koilnya ini kok dipasang di ini Xeon FI ya saya nggak tahu mungkin orangnya yang punya memang belum mempunyai pengalaman di sistem jenis injeksi nggak boleh pakai punya karbu koilnya ya guys untuk kawan-kawan saya sarankan kalau membeli part aja yang original kalau punya sistem injeksi kalau punya motor karbu nggak apa-apa ya nggak apa-apa punya motor kabu yang beli yang biasaan tapi kalau punya motor injeksi saya sarankan beli yang original walaupun harganya mahal tapi kualitasnya nomor satu nomor satu ya oke ini jenis yang dipasang adalah jenis koel KVY yang mana koel KVY ini adalah kepunyaan bit karbu jadi otomatis tidak sinkron kepada sinyal masa buat pengapian yang dari ECU tidak sinkron datanya pun ya bukan data tidak sinkron masih ya ini ya ini yang pertama adalah yang membunuh ECM ini kan orangnya pertama pakai 
yang ini ya si 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 ya si 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 ini ada bekas katanya sih orangnya ada bekas sana apa ngukus niki kemungkinan niki deh oh tutu ah si 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 mas si mas si oke okay. dari cerita orangnya ya masih pertama motor ini mogok ya koelnya itu mengeluarkan asap putih di sini koelnya mengeluarkan asap putih tapi bukan koel ini ya koelnya mengeluarkan asap putih dan sekring putus ya sekring sering putus oke koelnya mengeluarkan asap putih sekring putus kemudian sama orangnya koelnya kan otomatis rusak koelnya dibelikan koel KVY sama orangnya kepunyaan bitkarbu karena orangnya belum punya pengalaman di sistem injeksi maka patnya dibelikan bit karbu katanya sama yuk nggak tahu sembuh saya pikir dewe ya akhirnya yang merugikan dirinya sendiri ini oke jadi yang dibelikan ini adalah koel KVY dipasang ya dipasang oke dipasang kemudian beberapa minggu atau beberapa hari saya nggak tahu ya kemudian screennya sering putus screennya langsung di jumper screennya ya Sekring di, di ini sudah saya ganti ya. Sekringnya langsung dijamper dengan kabel tembaga agar kuat. Nah, di situ sekringnya kuat, kemudian koelnya kuat, tapi ini masih ini mati ya. Yang pertama ECU-nya mati ya. Yang pertama yang lawas sendiri. Nah, ini yang lawas ya, yang kotor. Pertama ECU-nya mati. Oke, jadi ceritanya gitu. Pertama ECU-nya mati, oke. Kemudian ECU mati sama orangnya dibelikan kiprok ya. ECU mati dibelikan kiprok aja ya. Dibelikan kiprok aja yang merek biasa. Nah, dibelikan kiprok aja kemudian pengapian tidak keluar. Kemungkinan dibawa ke bengkel ya. Kemungkinan dibawa ke bengkel. Tapi tetap pakai yang kowel yang KVY. Kemudian ECU-nya mati. Dibelikan ECU baru lagi yang original merek 1 LB ini ya. Oke, dipasang lagi. Kemudian mati lagi. Karena KVY ini mati lagi ya, karena ini koel KVY. ECU-nya mati. Kemudian sama orangnya dibelikan lagi koel, mungkin dari koelnya gitu, pakai pit karbu ya. Dibelikan koel baru lagi yang jenisnya bit ESP ya. Dibelikan bit bit ESP. Nah, dibelikan bit ESP ini pengapian tidak keluar lagi ya. Pengapian tidak keluar lagi. Kemudian sama orangnya dibawalah ke bengkel saya sini di antar atau dimuatkan itu di motor pick, pick up ya, motor pick up dibawa ke sini. Saya cek kemarin sudah saya bikinkan video ya dengan jeli dan teliti ya. Dengan wis samen lek ngerti ku aku seneng Mas ya. Oke, samen lek ngerti. Oke. Kemudian di sini saya cek 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 ya. Cek kemudian saya mendapatkan satu jawaban yaitu ECU nya mati lagi ya ECU nya mati lagi ini saya belikan baru kemudian koel nya ini kan koel BTSP tidak saya pakai ini saya belikan ECU baru ya apa koel baru lagi yang dengan kode kalau di motor Xeon ini kodenya satu fokus satu LB mas ya satu LB jenis Xeon kemudian ECU nya satu LB jenis Xeon sama kemudian kiproknya saya belikan kiprok yang original 54p yang harganya di atas 200 kalau di bawah 200 bisa 125 atau 80 ribu 60 ribu jangan dibeli ini KW ya oke okay. saya belikan cuma ini aja motor pasti normal screen nggak akan putus saya yakin karena yang membuat screen putus itu adalah yang pertama adalah kongslet kowel orangnya yang berasa putih ya Enggak dibawa ke sini sama orangnya ya Mas ya, koelnya. Yang berakibat sekring putus itu adalah koel dari orangnya sendiri ya. Kemudian sekringnya dijemper pakai kabel dibelikanlah koel KVY. Yang mana koel koel KVY ini kepunyaan bit karbu yang akan membunuh ECU. Contohnya itu ECU-nya mati ya. Kok bisa ECU-nya mati? Sinyal masanya enggak keluar Mas. Entar saya cekkan ya. Saya samakan, saya cek ya. Oke, okay. ya sampai paham. Oke, okay. otomatis ECU mati sih. Yang lampu mil itu saat kontak on itu seharusnya kan hidup. Ini nggak hidup mas ya. Oke, okay. itu ciri-ciri ECU aktif atau tidak ya. Oke, okay. ketimbang banyak.
caranya ngomong di sini saya akan videokan ini saya pasangi dulu mas ya koelnya saya pasang tidak saya anu mas ya langsung saya pasang cium nyantar aja kemudian kiproknya saya pasang baru setunya sudah saya ganti yang baru yang bukan jemperan lagi kalau jemperan lagi mampus ntar orangnya ya. oke ini aja habis gini ini aja habis seribu satu juta habisnya mas ya 550 ditambah anggapnya 200 25 ya 550 anggapnya 250 ini nih limo seket limo seket ambil untuk jenis injeksi mas ya semua injeksi jangan mas jangan pakai seperti misal BTS bisa main kasih KVY koil KVY ini ini KVY ini kalau saya udah nebak tadi loh kok ada koil di dalam jok sini langsung ini saya ambil nah ini kok KVY punya bit karbu ya ini KVY ini kok ada bit karbu gak boleh dipakai ntar ECU nya sama mati mas biarkan itu ya itu ntar apa namanya kiproknya itu ntar kita cek pisan tapi yang KW ini enggak ya yang KW ini enggak kita cek tapi yang kita cek adalah punya orangnya yang dulu apakah ini normal atau tidak ya kalau normal ya wis kita pasang kembali ya yo oke kalau enggak normal ya kita ganti yang baru oke saya lepasi dulu Kita lanjut untuk mengecek ECU yang tidak aktif atau yang sinyal masa, cuma sinyal masanya ECU itu tidak aktif mas ya. Di sini ada tiga ya. Ini sudah saya berikan tiga ya. Seperti yang saya katakan di awal, ini yang baru. Oke. Yang satu ini dari orang orangnya ya atau bawaan motornya. Oke. Yang satu ini ECU-nya mati diakibatkan oleh Koel yang meletus ya Koel yang meletus Dan skringnya putus Kemudian skring putus diganti skring lagi Putus lagi Kemudian sama orangnya Cari cara mudah Yaitu di jumper kabel Nah Kemudian koelnya ini kan Mengeluarkan sinyal Apa namanya Mengeluarkan Asap putih yang original yang originalnya ya originalnya bawaan motornya itu mengeluarkan asap putih 
Jadi ad, kemungkinan ada arus positif dan negatif dari ECM sama 12 voltnya itu gandeng ya. Gandeng. Jadi sama orangnya cuma screennya itu di jumper, kemudian ECU-nya pakai ECU orangnya. Ya. Koilnya diganti punya bit KVY. Bit KVY. Kemudian dipaksa screen untuk aktif terus dan mengakibatkan ECU-nya mati, sinyal masanya hilang, ECU-nya mati ya. Kemudian dibelikan ini saya taruh di bawah ya. Saya taruh di bawah. Kemudian dibelikan ECU baru, tapi koilnya tetap pakai koil KVY dan screen jemperan ya, Mas. Kemudian pakai koil KVY yang jenis bit karbu. Kemudian pakai ECU baru sama orangnya dibelikan baru ya. Nah, di sini pakai koil KVY dan ECU baru di sini yang hilang malah sinyal masa koilnya yang hilang karena ini kan koil bukan bawaannya jadi otomatis koil ini tidak mendeteksi seperti halnya koil injeksi yang pada umumnya jadi sinyal sinyal masa untuk koil pakai ECU ini mati ya pakai ECU ini mati cuma sinyal masanya yang ke koil aja mati karena koilnya kan bukan bawaan satu LB atau bukan bawaan motor injeksi ya kemungkinan saya nggak berani kalau pakai bukan tipenya koel ya misal koel Mio M3 harus saya samakan dengan kodenya saya nggak nggak mau tombol misal ECU nya kena ntar ya yang penting saya pakai yang standar standar kode aja ya sama orangnya itu koelnya yang ngasah putih dibelikan koel KVY kemudian dipasang Kemudian menghantam ECU-nya, dipaksa screen-nya untuk aktif di jumper. Kemudian ECU orangnya ini mati, ya. Beli lagi ECU, dipasang lagi. Kemudian koilnya tetap pakai pakai koil ini. Nah, pakai koil ini lama-lama motornya mogok lagi. Yaitu sinyal masa yang ke koil itu gak keluar gara-gara KVY, ya. Koil KVY. Kemudian sama orangnya dibelikan koil lagi punyaan bit ESP ya punyaan bit ESP dipasang tetap nggak bisa karena sinyal masanya kan hilang kalau saya disuruh masang ini takut ya ya nggak apa-apa tapi takut takut saya yang nombok ECU nya soalnya harganya 550 mas ya oke lebih baik ini tidak saya pasang guys itu yang mengakibatkan ECU mati cuma koelnya jenis KVY atau bit karbu yang dipasang ini cuma sinyal masanya yang hilang ya Oke Kita untuk pengecekan Koel yang punya orangnya Asli ya Ini tak pasang dulu ya Tak pasang dulu Punya orangnya Nah Kita cek di Speedometer sini Kalau lampu milnya tidak aktif Berarti Bisa jadi kabel Merah Buat ECU itu putus di jalan yang 12 voltnya bisa jadi putus di jalan atau ECU nya mati saat kontak on lampu mil tidak nyala berarti otomatis ECU tidak aktif atau mati ya kemudian bagaimana misal ngecek ECU mati nah di sini pakai alat ike mas alat masa gusa ya nggak usah alat ribet-ribet ya samen pakai tas pen ntar tas pen ini soalnya gak, gak akurat di data ya ini Samen cari kabel merah ya. Ini klip ya. Ini klip di atas. Samen hitung 1 2 3 4 5 6. 6 ini adalah kabel merah. Ini adalah 12 voltnya ECU ya. 12 voltnya kita cek. Nah. Kita tusuk di kabelnya aja Mas. Enak. Scan ini samen kudu tuku. 12 volt ada. Kemudian kita cek masanya. Bagaimana ngecek masa? Kita tekan tombol push. Maka akan nilai nilai pada digital maka akan muncul mas ya. Jika ini, men, ini menjadi nol dan lampu LED mati ini masih pasti ketemu dengan masa berarti masanya ada. Kita cek kabel hitam di sini klip mengarah ke, ke depan sini. Kita hitung dari kabel nomor satu. Satu ini adalah kabel hitam. Kita cek kabel hitam ini adalah masa ya. Kalau ini nol berarti di digital ini nol kosong 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 berarti masa ada. Kita cek. Nah nol nol ya kita lepas. Nah, berarti masanya ada Berarti ini adalah ECU blank ya Atau ECU mati Kemudian Kita cek lagi Yang ECU Yang orangnya beli yang kedua kalinya Ini saya tulis kedua ya 
kita cek dulu sinyal masanya ya wis cek sinyal masa apa enggak enggak usah wis yo soalnya ini kan lampu milnya kan tidak aktif otomatis ECU mati lampu mil tandanya ECM ECU aktif itu lampu lampu milnya hidup mas ya oke wis ini enggak usah dicek sinyal masanya wis nambah nambah durasi video terlalu panjang yang punya du, nomor dua ini orangnya beli baru kemudian dipasang ya dipasang tapi koelnya orangnya itu pakai koel bit KVY kepunyaan bit karbu otomatis sinyal masanya buat koel KVY ini tidak kuat dan sinyal masanya menghilang dan ECM nya menjadi hangat ya ECM nya menjadi hangat ya oke okay. jangan pasang koel yang bukan bawaan motor injeksi mas saya apalagi punya bit karbu atau motor karbu jangan membunuh itu mas eman-eman ya oke okay. kita cek 12 volt nya aktif kita cek masanya aktif standby berarti saat kontak ini kan yang orangnya beli baru yang nomor 2 ya saya kasih nomor 2 apa tulisan 2 oke okay. jadi gimana gini mas ya saat kontak on ini kan ECU punya orangnya kontak on lampu mil aktif berarti ECU masih bisa dibuat atau masih bisa dipasang tapi syaratnya sinyal masanya harus ada kan itu tadi sinyal masa ECU ada sinyal masa full pump kita dengarkan nah sinyal masa full pump ada ya sinyal masa injektor kemungkinan juga ada tapi sinyal masa yang koel kemudian kemungkinan hilang kita cek bagaimana pakai alat mas agus ini mas produksi mas agus saya membikinkan ini khusus untuk anu wis gini mas ya misal sama ini tak gurno ini nah scanner canggih ya scanner canggih tak gurno tak gurno jarang kepake jujur jarang kepake saya pakai scanner manual aja sangat membantu ya gini mas ya Samen kan contohnya menemui seperti kasus ini ya kasus yang saya kerjakan ini apakah bisa dicek pakai alat scanner canggih saya jawab tidak bisa masih gimana kok gak bisa lawong apa ini ECU nya mati otomatis kita scan itu di diagnosa itu pakai scanner canggih itu nggak bisa muncul ya nggak bisa muncul oke kalau ini bisa muncul bagaimana is gini mas kita cek 12 volnya dulu yang mengarah ke ini yang mengarah ke koel mas ya tak patah nanti sih nah 12 volnya kita cek enak pasang antena ya antena pasang bisa dilepas ini antenanya kontak samen on kan on kan kontak 12 koel ada berarti 12 volnya normal oke kemudian kita cek sinyal masanya pakai soket ini ya masih kemudian cari satu kabel yang ada namanya sinyal masa enak masih gimas alati setiap kabel ada namanya ya sinyal masa kemudian sampai tusukkan ke kabel di sini warnanya oranye ya oranye ini adalah sinyal masa koel ya kita cek kita matikan dulu biar terlihat terang ini ya Samen pandang LED ini, kalau saya starter ini nyala lap 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 lap, berarti normal. Kalau tidak nyala, berarti ECU-nya yang buat sinyal masa koil ini mati, hilang ya. Kita starter, kan nggak kedip, nggak kedip mas. Otomatis sinyal masa yang dari ECM ini, apa namanya? Sinyal masa yang dari ECM ini nggak ada. Apakah kabelnya putus? Enggak mas, bukan, bukan kabel putus Cara nge nge ngecek kabel putus gimana? Pakai alat ini aja mas ya, bentar Oke Di sini biarkan ya, ini buat, buat ngecek sinyal masa Kabel buat ngecek si sinyal masa atau Biarkan di sini ya Biarkan tertancap di kabel pengecekan sinyal masa Ini, kemudian cari kabel Dibuat ngecek sensor CKP Ini adalah warna hijau ya, warna hijau Berarti saya mencek kabelnya putus apa enggak ya? Sampai ke soket ECM ya di sini ya. Nah, di sini. Ini ke kabel hijau. Kalau lampu LED ini nyala, berarti kabelnya tidak putus, Mas ya. Bentar. Si, eto arek, sampean pas nolet iki yo, tidak jojoe. Nah, ini nyala, Mas ya. Ini nyala. Berarti mulai dari soket ECU sampai apa namanya? Loh, cepot cepot tak cepet mana sih? Kalau ini di kabel 
Nah, mulai dari soket ECU sampai soket input buat apa ini coil ini tidak ada putus di jalan ini ada kontinuitas nyambung ya ngecek kabel putusnya gini aja mas nah, di kabel sensor CKP buat pengecekan sensor CKP ada hijau sampai tusukan ke kabel urutannya yang mengarah ke coil itu adalah kabel oranye mas ya kita cek kemudian ambil satu kabel di soket di soket atas ini yang namanya sinyal masa ini cek tempelkan di sini kalau ini nyala berarti kabelnya tidak putus kalau itu gak nyala berarti kabelnya putus nah nyala kita lepas mati oke okay. itu aja kita masukkan lagi yang punya orangnya ini ya oke okay. ini sinyal masanya buat coil yang dari ECU ini hilang itu diakibatkan oleh koelnya ini pakai koel KVY sudah saya bilang balik-balik ya wis bukan balik-balik ini lek. Kemudian apakah sinyal masa injektor hilang? Kita cek. Sinyal masa injektor adalah kabelnya warnanya merah strip biru. Kita cek sinyal masanya. Ambil satu kabel di soket di atas modul. Di atas modul yang namanya sinyal masa. Kemudian di soket injektor ini kita tusuk ke kabel merah setri biru nah ini kan belum nyala ya kalau led ini saat magnet berputar led ini kedip-kedip itu tandanya sinyal masa ada ya coba kita starter oh enggak ada oh bukan 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 yang merah led biru yang apa ini namanya coklat setri hitam ya coklat setri hitam mas ya coklat setri hitam mohon maaf Warnanya kabelnya coklat setri hitam di soket injektor adalah sinyal masa yang dari ECU. Kita starter, apakah berkedip? Kedip. Oke mas ya. Kedip berarti sinyal masa injektor. Sinyal masa injektor ada. Kemudian, apakah sinyal masa full pump juga mati? Enggak, mas. Soalnya full pump kan enggak, enggak mati, hidup tadi. Kita lepas. Nah, di soket full pump, ini ada kabel biru strip hitam ini adalah sinyal masa ya biru strip hitam itu adalah sinyal masa kita cek sinyal masanya ada apa enggak Sik, tak matikan kunci kontak kita tusukkan di sini enggak rapuh mas kabel kalau kita tarik-tarik gini-gini ya pedot tam kabel jadi sing tuku ada yang mas kabelnya saya tarik-tarik putus tarik-tarik kabel-kabel kecil kok tidak tarik ya ya putus kita cek di sini ya Apakah full sinyal masa full pompa ada? Kalau ada ini nyala beberapa detik mati. Kontak on. Nyala beberapa detik mati. Nah ini namanya sinyal masa full pump. Sinyal masa full pump ada. Sinyal masa injektor ada. Sinyal masa mil yang sini ada. Nah ya. Oke. Yang hilang cuma sinyal masa. Coil buat coil mas ya yang ECU baru ini yang ECU baru ini oke okay. tak masukkan dulu ini soket isi full pump soket isi full pump ini oke okay. ini buat pengalaman atau buat pelajaran bagi kawan-kawan semua kalau menemui motor injeksi koelnya kena jangan dikasih koel punya motor kargu ya contohnya ini ini diberi KVY sama orangnya kan ECU nya mati ya ECU nya mati dibelikan karena koilnya kan hangus sama ECU nya mati koilnya hangus kemudian dibelikan KVY tapi yang baru beli ini ECU nya ini yang baru beli ini mas ya ini sinyal masa buat koil aja yang hilang cara ngeceknya seperti yang saya katakan tadi ya sinyal masa mil ada sinyal masa full pump ada isi full pump ada sinyal masa injektor ada yang hilang cuma mas sinyal masa koel karena diakibatkan oleh koel bit karbu yang menghilangkan sinyal masa ECU itu menjadi hilang ya oke kita pasang yang saya baru beli ini ya oke kita lepas dulu kita lepas dulu mas eh. wah saya semoga sampai bisa memahami ini mas ya karena saya memberikan video ini tutorial ini atau mencotokkan ini karena saya ingin sekali membuat video yang sebenarnya 
dengan standar dan bukan ilmu sesat ya bukan ilmu sesat ben amana ben baroka tak pasangi koel sing akun tas tubuh ini yo pasangi oke okay. kalau sudah terpasang aman misal ada mas samen pasang ECU nya samen itu samen nggak takut ECU nya mati nggak takut mas karena apa yang mengakibatkan ECU mati itu cuma koel koelnya sudah saya ganti yang bawaan ya dan juga screennya sudah saya ganti yang normal bukan jemperan ya kiproknya juga sudah saya ganti yang original ya saya nggak takut ini su sudah tanggung jawab saya misal ada error lagi nggak mungkin Sa apa nggak mungkin sampai ECU misal saya pasang ECU baru nggak mungkin ECU ini langsung mati mas 100% nggak mungkin Samen simak video channel Nunung Otomotif ya banyak ilmu Tidak mungkin saya pasang ECU baru ini ECU nya langsung mati lagi nggak mungkin Yakin? Karena apa? Syaratnya Kowelnya sudah normal Bawaan Kiproknya sudah normal Screennya sudah normal ya Jadi gini Kalau memang kiproknya ini nggak normal Itu ECM tidak, ECU ini tidak mati mas ya yang pertama kalau ini kelebihan over chest, misal di atas 15 volt atau sampai 16 17 yang mati duluan adalah IC full pump yang ringan-ringan aja yang mati duluan ya bukan langsung ECU yang, yang apa ECU nya yang mati bukan ya dari kipro KW seperti ini ya dari kipro KW seperti ini misal pengisiannya itu melebihi 15 sampai 16 17 volt yang mati duluan itu bukan ECU nya tapi IC full pump yang mati duluan Mas yo. Wis, semoga dipahami. Oke. Ini kita cek sinyal masanya koel ada apa enggak ya. Ambil satu kabel di soket scanner manual yang multifungsi bikinan nih Mas Agus iki yo. Nama saya adalah Agus Mas yo. Kalau panggil Agus, panggilannya itu Nunung Otomotif yo, Nunung itu ya. Oke. Sinyal masa kita cek. Ya. Oke. Pastikan lampu LED saat kontak on apa saat magnet berputar, kontak on, magnet berputar itu nyala lap lap lap. Saya contohkan. Kita starter. Nah. Oke. Okay. Sinyal masa ada, berarti normal, masih bukan kabelnya putus. Cara ngecek kab cara ngecek kabel putus seperti yang saya katakan tadi ya. Di yes mangkol, Mas. Pegang bolam-bolam ini, Mas ya dan video ini enggak panjang-panjang oke okay. berarti lanjut kita hidupkan motor ya oke okay, untuk kawan-kawan cara pasangnya koel gimana contohnya seperti ini ya cara pasangnya koel seperti ini ya masih nah. jangan lupa ya cara pasang koel seperti ini oke okay. untuk yang belakang ini adalah buat sinyal masa yang dari ECU yang belakang kabelnya oren ya tak pasangi dulu ini yang belakang adalah dari ECU sinyal masa pasang yang depan adalah yang sebelah depan ini adalah 12 voltnya ya kabelnya mbu ini terbungkus ini apa 12 volt ya oke kita pasang pakailah gelang jimat mas bro ya ini jimat teko full pump motor matic honda ini oke kemudian coba sih udah nancap kita hidupkan motor Bismillahirrahmanirrahim kontak on lampu min nyala berarti otomatis ECU sudah aktif kita starter Walaupun kita gas sekenceng mungkin, sebanter mungkin RPM-nya, saya yakin ECU tidak mati ya. Ntar kalau ada tanda-tanda kabel konslet, yang pertama adalah ini mas bro, yang pertama adalah sekring memutus dulu ya, karena sekring gunanya untuk ini memutus kabel konslet. Jika ada kabel yang berhubungan dengan masa positifnya, maka sekring akan putus dulu, bukan bukan lagi kayak sensor mor mati, ECU mati, enggak Mas Bre, enggak ya. Yang pertama semua motor 
entah itu motor karbu maupun motor injeksi maupun mobil maupun opo lagi yes, yang memakai sekring sekring ya otomatis yang memakai sekring sekring kalau samen menemui sekringnya sering putus atau putus berarti ada kabel konslet 12 voltnya itu konslet arusnya ya arusnya itu konslet jangan dibelikan sekring lagi kalau dibelikan sekring lagi nggak ya apa-apa samen pasang lagi misal putus lagi jangan dipaksa untuk di jemper kabel samen bawa ke bengkel atau sa- biar ditelusuri penyebabnya itu di mana ya oke ya walaupun ini ini kan sudah ready ya walaupun kita gas sekenceng mungkin ini masih ya kita gas buah anternya ya kita matikan coba kita hidupkan lagi kita starter Aki ini kira gak anu ya Aki ini Oke Aki ini kira gak kuat bos Ambil tak, tak gas ya Aki ini kira gak kuat ya Aki ini kira gak kuat bos bos Kena kok gitu naik Oh jemperan ini bos Ini bukan anu ini Apa Kabelnya gak kuat Anget di kabelnya lo ya Kabelnya anget Kita engkol Kita engkol bisa Starter ya bisa kok Starter ya Starter Starter ya kuat Starter Kita engkol aja Ya Allah Rutuh Jatuh masih Nih ah. Sik 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 Tak pasangin sik sik Anget ini Gak, gak kuat Kudu njauh langsung ini ya Nah Bensin ono gak iki? Wah, ada banyak. Sik tak engkoli sik. Ini rada gak kuat. Oh. Tadi akhirnya kalau nggak kuat ya, yes, pokoknya motornya normal ya, motornya sudah normal, yes. itu ya masih. Oke okay, untuk kawan-kawan, wah. Oke yo, si undi si si, hmm. kiprok dua, kiprok dua mati, ECU nya dua mati, yang satu ini, yang satu ini ECE ECU nya udah blank ya, udah blank, yang satu ini ECU nya cuma sinyal masanya yang ke coil itu hilang karena diakibatkan oleh coil BKVY ya, kemudian sama orangnya dibeli karena sinyal masa buat ECM apa ECU hilang tapi semuanya masih aktif dibelikanlah coil punya BTSP kemudian enggak keluar pengapian ya enggak keluar Mas kalau diganti ECU baru ini bisa hidup lagi pakai coil ini tapi saya enggak mau pakai coil yang ini soalnya bukan bawaannya kalau ada yang nanya Mas samen anu ukur pakai AVO digital itu Tahanannya primer dan sekunder itu berapa? Saya nggak bisa gitu mas ya, karena saya lulusan SD ya. Jadi saya nggak bisa ngukur gitu, mohon maaf ya. Kalau ada koel ya, mending gini aja mas, mas. fungsi-fungsinya gini nggak 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 ngecek-ngecek kayak tahan-tahanan primer sekunder saya nggak bisa. Bu, ntar lain waktu pasti akan saya buatkan ya. Oke. ECU 2 mati, harganya ECU 550. Kalau dua satu juta seratus, koel harganya nggak ru, kiprok KW nggak ru, terus motor, oke, oke okay, motornya hidup normal, digas pun enak. Ini karena kabel jemperannya kurang gede ya masih, kabel jemperannya aki kurang gede jadi akinya itu 
sedikit gak kuat ngepong jadi sama kabelnya itu anget panas ya yo oke kita matikan motor coba kita kontak on kita starter nah bisa tapi anu kabelnya nggak kuat lihat dilangsung ini insya allah gelem dilangsung nang kabel langsung aki langsung nang apa jenenge nang kabel lagi dibaut gitu yo nah tapi kuat masih loh oke okay. ini wayang jok servis ini suaranya shock nah ini cuma laker CVT aja mas bro ya suara nah ini cuma laker CVT atau bearingnya puli yang seperti roces yang seperti roces itu minta ganti kalau dari pengalaman saya itu ya terus paling itu ya bearing bearing puli sing roces itu mas ya lu ganti ya suara serok nah ini ya terus aku lihat orangnya lu ganti tak ganti leka yoga ya soal ini kita ya habis banyak ini oke orangnya sendiri beli-beli gini anu iki wong iki gak gelem nang bengkel tadi dikerjakan sendiri ya pinter ora masalah iki rezeki ne bengkel iki ora masalah wong ilek wis entek akeh baru digawe nang bengkel jos ya oke nah channel ini nunung otomotif mas agus ya oke saya akhiri sampai di sini dulu untuk penanganan Xeon yang habis Kiprok 2 ECU 2 dan coil 2 tiga sama punya orangnya berarti punya orangnya satu meletus kemudian dibelikan lagi punya cafe Y bit karbu kemudian dibelikan lagi punya bit SP berarti habis coil 3 ECU 2 kiprok 2 ya mas untuk ngecek pengisian gimana tak cek no pengisian ya bentar kuat lagi nih tak engkolnya sih sandal pun tidak sandal oke ya masih sekalian ben lengkap ya untuk ngecek apa namanya untuk ngecek ini loh apa jenis ini pengisian ya Wis, gak usah pakai alat banyak-banyak pasang antena pastikan pengisian motor semua motor itu di atas 12 volt ya di atas 12 volt yang yang mana itu 13 volt sampai 14 volt 13 volt sekian-sekian sampai 14 volt sekian-sekian ya kita dari akinya di sini langsung juga bisa ya kita cek pengisian dari sini si kita gas motornya ya bentar oke 13 mungga berarti 13 sekian sekian berarti normal kita cek dari kiproknya sini yang kabel merah ada berapa ini ini kabel merah ya yo oke kita cek dari sini mas ya saat stasioner kan 12,6 ini bisa ngisi pokoknya di atas 12 volt itu bisa ngisi mas ya yang penting 13 volt 14 volt sekian-sekian itu motor normal kalau di atas 15 volt sampai 16, 17 jangan diteruskan karena itu kiproknya itu minta ganti mas ya kita gas sama cucu ntar kalau akinya itu voltasenya itu 12 volt maka pengisian akan menjadi 14, sekian sekian kita matikan oke okay. apa perlu kita ngecek kiprok punya orangnya ini kita cek juga sekalian lengkap videonya mas ya kamu kok panjang wis ya kita cek kiprok wong ini kita cek ya Oke, okay. kiprok kemunyahan orang kita cek. Oke, okay. nah ini mau 
Aman dulu, ayo. Aman dulu. Nah, ini kan lepas ini. Ini lepas masih. Si, 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 si. Kita lepas lagi. Ini jadi. Si, tak penak nih si bos. Tak penak nih si bos, si bos. kita tancapkan lagi kiprok yang punya tapi yang originalnya yang bawaan motornya ya kita cek nah oke okay. kita hidupkan motornya kita cek kuat ngkolesi Oke, okay. kita cek pengisian kipro punya orangnya ya. Walaupun saya pakai apa? Saya pasang ECU baru, ini ECU tidak akan mati kalau masalah kiproknya aja ya, tidak akan mati. Paling yang mati kemungkinan yang pertama adalah IC full pump kalau pengisiannya di atas 15, 16, 17. IC full pumpnya yang mati duluan. ECU-nya tidak akan mati. Oke. Kita cek pengisian apakah normal. 12 volt ya Mas E. Wah, latih jos Mas Agus kira akan dani kon. Tukuo. Ben koyo Mas Agus pinggir rame tok ya. Kita gas. Oke, okay. ternyata kipro punya orangnya ini masih normal, ya. Jadi ntar, ntar kita pasang punya orangnya ini, sih, Dan amana gitu, yo. Cek kakak ya. Oke, okay. ternyata kipro punya orangnya ini masih normal. Dan kipro yang baru ini juga masih normal karena baru masih, yo. Oke, okay. kipro ini nggak popo. Punya orang ini kipro ini nggak popo. Kemudian Ya wis mari. Wis yo. Wis saya akhiri sampai di sini dulu. KCU habis 2. Kiprok cuma satu diganti. Coil habis 3. Itu masalahnya tadi anu wis. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Ojo lali subscribe, like and comment channel channel nunu untuk motivasi yo. Tuku wong kok tak kayak iki, stiker. Ya, tak kayak stiker nunu untuk motivasi wis ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, semoga barokah.